প্রথম দর্শক এসএমএস পাঠিয়েছেন আমাদের কাছে ওয়াহিদ সাদিক বয়স 60 বছর উনি লিখেছেন যে উনি অনেক দিন ধরে চেয়ারে বসে নামাজ পড়েন হাঁটু ব্যথা যাতে না বাড়ে সেজন্য তো এখন আপনার কাছে জানতে চাচ্ছেন এই চেয়ারে বসে কি উনি কন্টিনিউয়াসলি নামাজ পড়বেন এখন ওনার ব্যথাটা একটু কম এটা কি উনি এখন কি করবেন কিনা আসলে একেবারেই ঠিক না আসলে আমরা অনেক সময় ডাক্তাররা হাঁটু ব্যথা হলে যে কোনো ব্যথা কোমর ব্যথা হাঁটু ব্যথা আমরা বলি যে আপাতত আপনি নামাজ রোজা চেয়ারে বসে পড়েন অথবা হাই কোমর ইউজ করেন টয়লেট ইউজ করার ক্ষেত্রে ব্যথার অ্যাকিউট পর্যায়ে অ্যাকিউট পর্যায়ে এটা আসলে পার্মানেন্ট না তো সেটা রোগীরা হয়তো ধরে নেয় যে এটাই তার ট্রিটমেন্ট এভাবেই চলে যদি এভাবে চলতে থাকে তাহলে সারা বাংলাদেশে মসজিদে চেয়ার দেওয়া চেয়ার দিয়ে ভরে যাবে এবং প্রতি ঘরে ঘরে চেয়ারে ভরে যাবে সেটা না সেটা হতে পারে নাও হতে পারে কিন্তু সবচেয়ে যেটা হচ্ছে দীর্ঘদিন যদি কেউ হাঁটু ভেঙে না বসে এবং স্বাভাবিক নিয়মে নামাজ না পড়ে তাহলে তার হাঁটু টোটাল কর্মক্ষমতা বা রেঞ্জ অফ মোশন একটা জোরার টোটাল একটা রেঞ্জ অফ মোশন থাকে সেটা নষ্ট হয়ে যাবে আমরা সাজেজ একটা উদাহরণ দিয়ে বলি আপনাকে যদি আমরা কারো হাড় ভেঙে যায় আমরা প্লাস্টার করে দিই যেমন এলবো জয়েন্ট হয়তো নাইনটি ফ্লেকশন করে হাতের প্লাস্টার করে দেওয়া হলো এক মাস দুই মাস পরে যদি প্লাস্টারটা খুলে ফেলা হয় তখন কিন্তু হাতটা আর সোজা করা যায় না কারণ দীর্ঘদিন আপনি যখন ইমোবিলাইজ করে রাখেন তখন কিন্তু সে জোড়ার ফাংশনটা নষ্ট হয়ে যায় আবার তাকে ফিজিওথেরাপি দিয়ে দিয়ে তাকে আবার নর্মাল রেঞ্জে আসতে হয় তদ্রুপ আপনি যদি হাঁটু ব্যথা রুগীর ক্ষেত্রে যদি সে পারমানেন্টলি চেয়ারে বসে নামাজ পড়ে এতে আস্তে আস্তে হাঁটুর ব্যথা তো পারমানেন্ট হয়েই যাবে এবং পাশাপাশি দেখা যায় কোমর ব্যথা শুরু হবে সে হাঁটতে পারবে না শারীরিক উইক হয়ে যাবে কারণ মাসেল যদি আপনি ইউজ না করেন শরীরের যে কোনো অংশ সেটা আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে যাবে এবং মাসেলের যদি আমরা গ্রেডিং করি দেখা যায় যে যে পাওয়ার ছিল নর্মাল ফাইভ সেটা এক দুইয়ে চলে আসছে এটা রুগীর জন্য খুবই খারাপ এবং আস্তে আস্তে সে পঙ্গুত্ব বরণ করতে পারে এবং দেখা যায় এক পর্যায়ে সে আর দাঁড়াতেও পারবে না ইভেন কি কাজের ফাঁকে যদি আমরা একটু পাঁচ বার পাঁচ সপ্ত নামাজ পড়ে ফেলি তাহলে কিন্তু এক্সারসাইজ হয়ে যাবে এবং প্রতিটা জোড়া কিন্তু একটা নর্মাল রেঞ্জ প্রতি নামাজে কিন্তু ফুল রেঞ্জ অফ মোশন হয় প্রতিটা জোড়ার এবং খুব বৈজ্ঞানিক উপায়ে মুভমেন্ট হয় এতে কিন্তু ব্যায়ামও হয়ে যাবে এবং হাঁটু জোড়া এবং কোমরের ব্যথা এগুলো উপকারী এক্সারসাইজ একজন দর্শক অপেক্ষা করছে টেলিফোনে হ্যালো দর্শক আপনার নাম বয়স বলে প্রশ্নটি করুন আমার নাম আবুল কালাম বয়স আঠাশ বছর জি আবুল কালাম বলুন জি আমার সমস্যা আমি খালি পায়ে কোন কিছু ছাড়া যদি আমি পাঁচ সাত মিনিট সময় বসে থাকি বসার ক্ষেত্রে কি আসন করে বসেন যেমন আমরা গাউটি আথ্রাইটিস এর নাম শুনছেন যে গাউটি এমন একটা আথ্রাইটিস স্পেসিফিক একটা জোড়াই পেইন হবে আবার দেখা যায় যে কেন হতে পারে যেমন হয়তো অতীতে সে কোন কাজ করতে গিয়ে বা কোনো কারণে একটু ওই হাঁটুতে একটু ব্যথা পেয়েছিল মানে যেখানে আক্রান্ত স্থান ব্যথার জায়গা সেখানে গিয়ে গাউটি আথ্রাইটিসটা ওখানে ওই জায়গাটা গিয়ে ডিপোজিট হয় এটা হতে পারে মানে আবার তাছাড়া মেকানিক্যাল বিভিন্ন কারণে হতে পারে যদি কারো বসার ভঙ্গি ভুল হয় বসার ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম কারণ আছে তাহলে আথ্রাইটিস হতে পারে অথবা ব্যথা হতে পারে নিয়মিত স্বাস্থ্য বিষয়ক আপডেট ও পরামর্শ পেতে আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ও উপরের ডান পাশের বেল বাটনটি চাপুন এবং আপনাদের অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ভিডিওটি শেয়ার করুন আমরা জানি আপনার প্রিয়জন আপনার জন্য কতটা গুরুত্ব বহন করে আর তাই সঠিক ডায়াগনস্টিক রিপোর্টের জন্য আপনারা আমাদের কাছেই আসে আমরা বিশ্বাস করি প্রপার ডায়াগনোসিস কনসালটেশন পেইন ও প্যারালাইসিস চিকিৎসা পুনর্বাসন আমাদের সব আয়োজনই সব সময় আপনাদের জন্য চব্বিশ ঘন্টা খোলা
নির্ভুল রিপোর্ট অতি দ্রুত সময়ে আমরাই দিয়ে থাকি আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবু আমরা আছি সব সময় সর্বদা আপনাদের পাশে ডিপিআরসি হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাব আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল